സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സർ നല്ലോണം കടിച്ചു പിടിച്ചോളൂ ഇല്ലെങ്കിലേ ദേഷ്യം പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ചാടും ഞാനത് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളയാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആഹാരത്തോടെ ഒരു ബഹുമാനം ഒക്കെ വേണം ആഹാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആരും അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ട് കറിയും വേണം തരാലോ എനിക്ക് ഈ കറി ഇത്രയും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിരുന്നു അമ്മേ ആ ചേട്ടൻ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഓരോ പിടിവാശിയാ ഇതാ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ തന്നെ ആഹാരം വിളമ്പി കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് അമ്മ വിളമ്പി തരുമെന്ന് അപ്പ പറയുവ അമ്മ വിളമ്പിയ ശരിയാവില്ല അമ്മക്ക് വെക്കാനും വിളമ്പാനും ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ തന്നെ വിളമ്പണമെന്ന് ആഹാ അത് ശരി ഇപ്പൊ നിനക്ക് അമ്മ വേണ്ടാതായല്ലേ അല്ലമ്മേ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എന്നാലും നിനക്കിത് എങ്ങനെയാടാ പറയാൻ തോന്നി അമ്മേ പൂജ ഓരോന്ന് പളച്ചൊടിക്കുക വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കറിയാം നീ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും പറയും അമ്മേ ഞാൻ അറിയാത്ത കാര്യം പൂജ പറയുന്നേ ആ ജോർജ് സാറേ ആ സാക്ഷിയും പ്രിയം കൂടെ നാഷണൽ പാർക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഉടനെ ഇവിടെ എത്തണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഉടനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതും കൂടി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പോ അമ്മ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ പറയാം അഞ്ചു കേട്ടാ ഇരിക്ക് അതും കൂടി കഴിക്കോളെ എനിക്ക് ധൃതിയുണ്ട് അമ്മേ ഉച്ചക്ക് പൂജയുടെ കയ്യില് ചോറ് കൊടുത്തേക്കണേ വളരെ കാലമായി എന്റെ ഭാര്യ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് അല്ലേ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ചോറും കറിയും കൊണ്ടുവരാം പൂജ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതിയില് അർജുൻ തകർന്നു വീണില്ലേ സാജൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറുമെന്ന് അവൻ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിരുന്നില്ല കോടതിയിൽ അന്നത്തെ ജയം നമുക്ക് താൽക്കാലിക ജയമേ ആകുന്നുള്ളൂ സാക്ഷി അതെ അവസാന ജയത്തിന്റെ ലീഡാ അത് അടുത്ത കേസ് വാദത്തിന് മുൻപ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പൂജയുടെ കൈ വെട്ടി അവൻ അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും ഉറപ്പ് സാക്ഷിയെ ഫോളോ ചെയ്ത കാര്യം അവൾക്കറിയില്ലോ ഏയ് ഇല്ല സാർ ആ ശരി അപ്പൊ തുടങ്ങിക്കോ കർത്താവേ എന്റെ ദൗത്യം വിജയിക്കാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണേ ഹലോ ആരാണ് സാക്ഷി മാഡം അല്ലേ ഇത് അതെ മാഡം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാഡത്തെ അറിയിക്കാനാ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് എന്താ പറയൂ ഞാനും അഡ്വക്കേറ്റ് അർജുനും ശത്രുക്കളാണ് 
സ്നേഹസോദനത്തിലെ തേജ കേസ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കേസിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അർജുൻ തോക്കേണ്ടത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യം ആ കേസിൽ അയാള് തോറ്റിരിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് മിഥുൻ അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഹാ മാഡം ഞാനിപ്പോ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രത്യേക വിവരം അറിയിക്കാൻ എന്താത് ആ ഗുണ്ടാസാജൻ ഇപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ചേർന്ന് മൊഴി കൊടുത്തല്ലോ അതോടെ അർജുന്റെ ഭാഗം വീക്കായി യെസ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുൻ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റൊരാളെ തന്റെ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം നടത്തുകയാണ് നാലു പേരാണല്ലോ കൊലപാതകം നടത്തിയത് അതെ അതിലൊരാൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഒരാൾ സാജൻ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കൊലപാതകി അലോഷിയെ കുറിച്ച് അർജുന് ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു മാഡം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യ അലോഷിയുടെ താമസ സ്ഥലവും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അർജുനും ടീമും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അലോഷിയെ പോക്കും അയാളെ സേഫായിട്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റണം മാഡം ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അർജുന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തും അയാൾ തോക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് മാഡം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാഡം സാക്ഷി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ആ സാജന അർജുന് കിട്ടിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി ഒരാളെ കിട്ടാൻ പാടില്ല ആഹാ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ അലോഷ ആയിരിക്കും അവൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഹലോഷി താനിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ താൻ ഒരിടത്തും പോരുത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അലോഷിയെ കാണണം സാക്ഷി അർജുൻ സാറിന്റെ ബുദ്ധി അവക്കറിയില്ലല്ലോ അർജുൻ സാറിന്റെ ചൂണ്ടയില് അവള് കൃത്യമായിട്ട് കൊത്തി എനിക്കറിയാം മൂക്ക് അത്രയും ഫീലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇങ്ങനൊരു വിഷമം കൊണ്ടു നടക്കില്ല എനിക്കും നല്ലമ്മ എന്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോ അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കാം ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ചില പിള്ളേരൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നതേ അനാഥാലയം ഒന്നായിരുന്നു അയ്യോ എന്തിന് ചില ടീച്ചർമാര് വരെ ചില സമയത്ത് അനാഥാലയം എന്താ ലേറ്റ് ആയി എന്ന് വരെ ചോദിക്കും ഇന്റർവെൽ സമയത്ത് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും മാറിപ്പോയിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലെ കോംപ്ലക്സ് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മളെ നോക്കി മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സാധാരണ പോലെ ചിരിച്ചാലും നമ്മൾ കരുതും കൂട്ടുകാരികള് അനാഥാലയത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശക്തിയായിട്ട് പ്രതികരിക്കും തല്ലൂടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് വിശ്വനാഥൻ എന്ന എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ആയിരുന്നു ഇനി എന്റെ യഥാർത്ഥ അച്ഛനമ്മമാര് വന്ന് സ്വർണം കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ അച്ഛനെ വിട്ടു പോയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അനാഥ അല്ല എന്നു അറിയാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്തവര് പിന്നെ മറ്റു ചില കഥകളൊക്കെ പറയും എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് 
എന്റെ അമ്മ വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീയാണ് അങ്ങനെ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ച് അച്ഛൻ പോയി എന്നൊക്കെ ഓരോ ഭാവനയിൽ ഓരോരോ കഥകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കേട്ട് ആകെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ ആകുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ എന്റെ മനസ്സ് ഇന്നിപ്പം അജുവേട്ടനും കൂടി അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയി മോളെ എനിക്കറിയാം അർജുൻ സാറ് അല്ല അജുവേട്ടനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അമ്മ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അതൊരു അതിന്റെ ഒരു എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മോളെ മോളെ അവസ്ഥ ഞാൻ മോളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേയില്ല എന്റെ മോള് ഒട്ടും വിഷമിക്കല്ലേ മോള് അനാഥയല്ല മോക്ക് ഒരമ്മയുണ്ട് ദേ മോളുടെ അമ്മ മോളുടെ മുന്നിലുണ്ട് എനിക്കറിയാം അമ്മേ ദൈവം എന്നെ കുറെ നാൾ അമ്മയില്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചത് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു അമ്മയെ തരാനായിരിക്കും സത്യമ്മേ അമ്മയെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഈ ലോകത്തെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേര് അമ്മയെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകം എത്ര സുന്ദരാകുമായിരുന്നു മോളങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു മോളെ തന്നതിന് ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും നന്ദി പറയുന്നവളാ ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെന്ന് മോക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം മോളുടെ നന്മയാ ദേ ആ വലിയ നന്മ ചിലപ്പോ പകർന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും എന്റെ മോള് വിഷമിക്കരുത് ഇല്ലമ്മേ കരുതിരുന്നത് ക്രിമിനൽസിന് ഒടുക്കത്ത ബുദ്ധിയായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടേതാ വൻ ക്രിമിനൽ ടീം നമ്മുടെ കെണിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് വീണു മൂന്നാമത്തെ കൊലപാതികയുടെ താമസാല കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന നീക്കമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാതെ പോയല്ലോ ഏയ് അവരെങ്ങനെ വില കുറച്ച് കാണണ്ട എന്നാ കോടതിയിലെ സംഭവങ്ങൾ അറിയാലോ എത്ര സമർത്ഥമായിട്ടാ അവർ പൂജയെ കടത്തിയത് ആ സാധനം കാലു മാറ്റിയെടുത്തത് സർ അലോഷിയുടെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത നീക്കം എന്താണ് പറയാൻ ചോദിക്കട്ടെ അമ്മ ആ ഞാൻ ഇറങ്ങു ആ ആ മോളെ അതെ പിണക്കും അധികം നീട്ടണ്ട ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കണം ഭാര്യയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഭർത്താവിന് ആകെ ഒരു സന്തോഷം വരും ഇന്ന് എന്തായാലും സന്തോഷം വരും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ തലത്തിനെ ആള് രണ്ടുരുള കഴിക്കുമ്പോ നില വിളിച്ചും തോടും എന്താ മോള ആലോചിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല മോളെ അർജുൻ ആഹാരം കൊണ്ടുപോവായിരിക്കും അല്ലേ അതെ എന്റെ അമ്മേ പോയിട്ട് വരാം മോള് പോയിട്ട് വാ ആ മോളെ ദേ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആണുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ താന്നു കൊടുക്കരുത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്യു ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഇഷ്യു ഉണ്ട് ആൻറ്റി സത്യം അജുവേട്ടന്റെ രീതികളൊന്നും ശരിയല്ല ആ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു മോളെ എന്തായാലും മോളത് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെ വൈകാതെ കൊടുത്തിട്ട് വാ നമുക്ക് ചില പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ആൻറ്റി
അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ ചേട്ടന്റെ ലൊക്കേഷൻ സാറേ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താലോ വേണ്ട ജോലി കുട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനൊക്കെ അങ്ങ് നീങ്ങാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അവരെയല്ല അവർ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ സി സി ടി വി അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടോന്ന് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം ശരി സാറേ എന്താ മേഡം എന്താ കാര്യം താൻ വീട് വിട്ട് പുറത്തെങ്ങാനും പോയിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇല്ല മേഡം ഒരിടത്തും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ചില തീരുമാനങ്ങളായിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ഞാനും അലോഷി മാത്രമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അതെന്താ സാക്ഷി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടിപ്പോ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട് പ്രിയയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം തൽക്കാലം പ്രിയ ഒന്ന് പുറത്തു പോ അത് ശരിയായ രീതി അല്ല സാക്ഷി പ്രിയ എനിക്ക് തർക്കിക്കാൻ വയ്യ ഒന്ന് പുറത്തു പോ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം അവനെ പുതിയൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചർച്ചയാ ജോലി കിട്ടി ചർച്ച കഴിഞ്ഞ ജോലി കൂട്ടി സാക്ഷിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ചർച്ച വിജയകരമായിരുന്നു നമുക്കകത്ത് കയറി അവനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താലോ എന്തിന് അവൻ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മളിന് ഓഫീസിലേക്കല്ലേ സാർ അതെ നമ്മള് പുറത്തു നിന്ന് നമുക്കുള്ള ഫുഡ് വാങ്ങുന്നു നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നമ്മളെയും കാത്ത് പുതിയൊരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ജോലി കൂട്ടി എന്റെ ജോർജ് കുട്ടി എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം അതാ നമ്മളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അങ്ങ് ഞെട്ടിച്ചു കളയും ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചോടാന്ന് പക്ഷേ ഉള്ളിലെ ആ സ്നേഹം എന്റെ ഭാര്യ ആകെ ഒലച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ ഹോട്ടൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോലും എന്റെ ഭാര്യക്ക് പറ്റില്ല ഫുഡുമായിട്ട് വന്നു ഞാൻ മുഖസ്ഥിതി പറയല്ല സാറേ ലോകത്തില് ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നേ കാണുള്ളൂ ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ സത്യം നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം സത്യം അല്ല മാഡം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു തലവേദന ജോർജുട്ടെ രണ്ടു ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അയ്യോ മാഡം ഡോക്ടറെ കാണിക്കത്ത് എന്താ എന്താ സാറെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാത്തത് ജോർജുട്ടി ജോർജിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ലേ തലവേദന സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോണോന്നാ പറയുന്നത് ചില തലവേദനയ്ക്ക് ഒരു മരുന്നും പലിക്കില്ല അത് നേരാ കൊടിഞ്ഞിക്കുത്തെന്നും പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അത് കടുപ്പോ ചെന്നിക്കുത്തെന്നും പറയും എന്റെ തലയിൽ വന്നു കയറിയ തലവേദനത്തിലും കടുപ്പാണ് ജോർജുട്ടി ഇത് ബാമിലൊന്ന് നിൽക്കില്ല ജോർജുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ജോർജുട്ടി ചെല്ല് ഞങ്ങള് ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാര് കൊച്ചു വർത്താനം ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചു നേരം നിരിക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ സാറേ അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് ആ അത് എന്തായാലും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അതെന്തിനാ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ചേട്ടാ 
ജർച്ചിട്ട് ആ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അല്ല അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അത് വേണ്ട സാർ മാഡം ഇത്രയും തലവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് സാറിന് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് കഴിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മാഡം ജോലി കൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ ഓക്കെ സാർ എനിക്ക് ആ ഫുഡ് മതി ഞാൻ എന്റെ കാശ് കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഫുഡ് എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റരുത് വക്കീലാണ് കോടതിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഓഫീസിൽ കൊടുത്ത് അയക്കണമെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വേണ്ടോന്നോ കഴിച്ചേ പറ്റൂ എങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അയക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നോ ഈ നാട്ടില് ഇഷ്ടം പോലെ ഹോട്ടലുകൾ ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാൻ കാല് പിടിക്കുന്നു ഞാനേ ഈ ഫുഡാ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കളിക്കില്ലേ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടാ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫുഡ് കൊണ്ടുവരണോന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ നമ്പർ ഇട്ടതാണ് അമ്മയോട് എന്നെ ഇതുവരെ വരുത്തിയിട്ട് തിരിച്ചയക്കാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജയിക്കണം ഇത് കഴിച്ചാ മതി ഇത് എന്റെ ഓഫീസാണ് ഇവിടെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ വേണ്ട രാവിലെ ബാത്റൂമിൽ കയറി തപസിരുന്നില്ലേ ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ രാത്രി ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തില്ലേ അത് വീടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് എന്റെ ഓഫീസാ അപ്പൊ കഴിക്കില്ല ഇല്ല എങ്കിശ്ശരി സ്വന്തം ഓഫീസാണെന്നുള്ള ബലമാണല്ലേ ഇവിടെ ആരാ ജയിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവനും പറയാൻ പോവാം ഹലോ ബ്രദേഴ്സ് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തോപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇതേ ചീപ്പ് പരിപാടിയാ വളരെ ചീപ്പ് പരിപാടി നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ച് ജയിക്കാനേ ആർക്കും പറ്റും അതെ ജയിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഏത് അറ്റം വരെ പോകും വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും നല്ലവനെ ചിലരുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് വഴക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാര് വരും അപ്പൊ വഴക്കില്ല എന്ന് അറിയിക്കാൻ ഭാര്യയോട് ചുമ്മാ ലോഹ്യം കാണിക്കും ഞാൻ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ ഞാനും ഇനി കാണിക്കും നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കും നാണം കൊടുത്തു ഉപ്പ് കൂട്ടി മുളക് കുറച്ച് ഒരു രുചിയില്ലാത്ത ഈ ആഹാരം കഴിച്ചെന്ന് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചതിന് ഇങ്ങനൊരു പണി കൊടുത്താലേ പറ്റൂ 